ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கோல்மாகுரா ஸ்மர்னோ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெஸ்ட்டை வந்துட்டு கேஎஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டாகவும் சொல்லலாம் இந்த டெஸ்ட் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து எடுத்ததா இல்லையா இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு ஒரே பாப்புலேஷனில் இருந்து எடுத்ததா இல்லையா அதை டெஸ்ட் பண்ண கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு ரேங்க் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏதர் யூ டெஸ்ட் ஆர் ஹச் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்துட்டு ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து எடுத்ததா இல்லையா இதை டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த கேஎஸ் டெஸ்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கேயும் நம்ம வந்துட்டு மூணு ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டையும் எழுதணும் ஹச் நாட்னா நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த டெஸ்ட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து எடுத்ததா இல்லையா அதுதான் நம்ம இங்கே டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசியம் பண்ணணும்னா ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து எடுத்தது தான் அப்படின்னே அசியம் பண்ணுவோம் தட் இஸ் அந்த ரெண்டு சாம்பிள் எடுக்கப்பட்ட அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இடையில ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸும் இல்லை அப்படி அசீம் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் அப்படி அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து எடுத்ததாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சாம்பிளோட குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனும் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணணும்னா எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்னே அசீம் பண்ணணும் இதில் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளோட குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது செகண்ட் சாம்பிளோட குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அண்ட் ஹச் ஒன்ங்கிறது என்னதுனா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் இங்கே நம்ம என்ன அசியம் பண்ணுவோம்னா இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இடையில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அசியம் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே நமக்கு சிம்பிள் என்ன வரும்னா நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வரும் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் நம்ம டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அண்டு டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல மேக்சிமம் ஆஃப் மாடுலஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அல்லது எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறத அடுத்ததை நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் பார்க்கலாம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடுவோம் கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு எப்போதும் போல தான் இது எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள் வேல்யூவாக இந்த டியோட வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் டியோட வேல்யூ லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் இது தான் ஆன்சராக இருக்கும் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆன்சராக எழுதணும் சப்போஸ் டி வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் இதுதான் கன்க்ளூஷன் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம அசீம் பண்ணணுமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு டூ சாம்பிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்துடலாம் இது தான் டூ சாம்பிள் கேஎஸ் டெஸ்ட்டுக்குள்ளே டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த டேபிள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னாலும் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னாலும் நம்ம இதே டேபிளை யூஸ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதிலே பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்க்குள்ளாடியும் ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கும் அண்ட் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்பர் வேல்யூ தேர்ட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னால் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னால் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் அப்பர் வேல்யூவாக சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவாக சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்ஃபாக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தட் இஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னா லோவர் வேல்யூவாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவாக சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் யூஸ்வலாக இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னே ஒன்றும் கொடுக்கலன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த டூ சாம்பிள் டெஸ்ட்டில் நமக்கு என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் இருந்தால் தான் இந்த டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இதில் இந்த என் ஒன்ங்கிறது என்னதுன்னா கொஸ்டினில் ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா டோட்டல் வேல்யூ அந்த கவுண்ட் அதுதான் என் ஒன்னோட வேல்யூ அண்ட் என்
சப்போஸ் கொஸ்டினில் இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு பதிலாக ஒன் பர்சன்டேஜ் இதே என் ஒன் என் டூக்கு ஒன் பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த டேபிள் வேல்யூவில் இந்த செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டி அதை தான் சூஸ் பண்ணும் புரியுதாம்மா அண்ட் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் மேக்சிமம் டுவெல் வரைக்கும் தான் என் ஒன் என் டூவோட வேல்யூ இருக்குது ஸோ என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் லெசனார் ஈக்குவல் டு டுவெல்வாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த டேபிளுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவே நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு நம்ம சுமால் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் டுவெல்வோட கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம லார்ஜ் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் அப்படி டுவெல்வோட கிரேட்டராக என் ஒன் என் டூக்கு வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே டேபிளுக்கு கீழே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இதில் இந்த சி ஆஃப் ஆல்ஃபா இதோட வேல்யூ அடுத்ததாக ஒரு டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் என் ஒன்னுக்கு வேல்யூ தேர்ட்டீன் அண்ட் என் டூக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த சி ஆஃப் ஆல்ஃபா இதோட வேல்யூ அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல சி ஆஃப் ஆல்ஃபாக்கு வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ இந்த ஃபார்முல எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ இங்கே தேர்ட்டீன் தென் ப்ளஸ் என் டூக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை என் ஒன் இன்டு என் டூ தட் இஸ் தேர்ட்டீன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுதான் டேபிள் வேல்யூ ஸோ என் ஒன் என் டூக்கு வேல்யூ டுவெல்வை விட கூடுதலாக என்ன நம்பராகவும் இருந்துக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் சமரைஸ்ட் ரிலேட்டட் டு தி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி மென் அண்ட் விமன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஏஜ் குரூப் டிட்டர்மின் வெதர் தி டூ சாம்பிள்ஸ் கம் ஃப்ரம் தி சேம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு சாம்பிள்ஸும் ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து எடுத்ததா இல்லையா அதை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்படி சேம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து எடுத்ததா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் கேஎஸ் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் சேம் பாப்புலேஷன்லேருந்து எடுத்ததான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரேங்க் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ரேங்க் டெஸ்ட்டுனா ஏதர் யூ டெஸ்ட் ஆர் ஹெச் டெஸ்ட் ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்தாங்கன்னா யூ டெஸ்ட் சூஸ் பண்ணுங்கள் டூவோட மோர் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஹெச் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ இந்த ஏஜில் மென் வந்துட்டு நாலு பேர் இருக்காங்க விமன் வந்துட்டு ஏழு பேர் இருக்காங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் மென் வந்துட்டு லெவன் இருக்காங்க விமன் வந்துட்டு ஃபோர் இருக்காங்க இதே போல் ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்பில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் மென் அண்ட் விமன் இந்த டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த மென் அண்ட் விமன் இந்த ரெண்டு சாம்பிளுமே ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து எடுத்ததா இல்லையானு தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம ஹெச் நாட் எப்படி எழுதணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி எழுதிடணும் இப்படி எழுதினாலே என்ன மீனிங் இந்த ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து எடுத்தது தான் அதுதான் மீனிங் ஓகேவா அடுத்து ஹெச் ஒன் வந்துட்டு இப்படி எழுதிடணும் நாட் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் டீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலம் அண்ட் செகண்ட் காலமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு சாம்பிளோட எலிமெண்ட்ஸை அதே ஆர்டரில் எழுதணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் காலத்தில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட டோட்டலை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு காலங்களில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி கிடைக்கும் செகண்ட் காலம் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி டூ கிடைக்கும் இந்த எயிட்டி தான் என் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ தான் என் டூ இப்போ இந்த தேர்டு காலம் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்குள்ள அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு காலம் டோட்டல் எயிட்டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூவை எயிட்டியால் டிவைட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை எயிட்டி அந்த வேல்யூவை இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அடுத்தது இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இந்த மூணு
தட் இஸ் நெகட்டிவில் வந்தாலும் நம்ம இங்கே பாசிட்டிவாக தான் எழுதணும் அதே போல் இங்குள்ள செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் இங்குள்ள செகண்ட் வேல்யூ வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு மாடுலஸ் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் இதே போல் ஒவ்வொரு வேல்யூவையே கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக என்ன செய்யணும்னா இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் உள்ள பெரிய எலிமெண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இங்கே பெரிய எலிமெண்ட்டுனா இந்த வேல்யூ தான் இது தான் கேபிட்டல் டியோட வேல்யூவாக இருக்கும் பிகாஸ் கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் மாடுலஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ தட் இஸ் இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் உள்ள மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதுதான் டியோட வேல்யூ இங்கே டி கே வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ நைன் ஜீரோனு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேபிள் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என் ஒன்னோட வேல்யூ எயிட்டி என் டூக்க வேல்யூ சிக்ஸ்டி டூ அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை அப்படி ஒன்றுமே கொடுக்கலை அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னே அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த என் ஒன் என் டூ அண்ட் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே என் ஒன் என் டூ ரெண்டுக்குமே வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா கிரேட்டர் தேன் டுவெல்வாக இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் ஸோ டேபிள் வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே லாஸ்ட்டாக நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் இங்கே என் ஒன்க்கு வேல்யூ எயிட்டி அண்ட் என் டூக்க வேல்யூ சிக்ஸ்டி டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே கிரேட்டர் தேன் டுவெல்வாக இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னே அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் இதில் வரக்கூடிய இந்த சி ஆஃப் ஆல்ஃபா இதுக்கு வந்துட்டு தனி டேபிளில் இங்கே வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ரோல இருக்கிறதெல்லாம் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஆல்ஃபானா லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அது வந்துட்டு இங்கே இருக்குதா ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள சி ஆஃப் ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ செகண்ட் ரோல இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு டேபிள் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இங்கே என் ஒன்னுக்கு வேல்யூ எயிட்டி ப்ளஸ் என் டூக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி டூ டிவைடட் பை என் ஒன் இன்ட்டு என் டூ தட் இஸ் எயிட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் அதுதான் டேபிள் வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கே நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு டேபிள் வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூவை டியோட வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இங்கே டியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ நைன் ஜீரோ அண்ட் டேபிள் வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஒன் இதில் டிக்க வேல்யூ தான் லெஸ்ஸாக இருக்குது தட் இஸ் ஹியர் டி வேல்யூ இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஸோ அக்செப்ட் ஹச் நாட் இது தான் கன்க்ளூஷன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் டிக்க வேல்யூ லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் அண்ட் டி வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதுதான் கன்க்ளூஷன் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ஹச் நாட்டை அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசியூம் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இங்கே ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம்னா எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு சாம்பிளும் கேம் ஃப்ரம் தி சேம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் இப்படி சென்டென்ஸாக எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இவ்வளோ எழுதின